Okay, tunaye huyu mwanamke ambaye anaitwa Doris Evaristi Atemba ambaye yeye tumefika hapa nyumbani kwake na kuishi sasa hivi na tumekuta vitu vyake vyote aa, ikiwemo nguo vimetupwa nje ya nyumba ambayo yeye anadai kwamba amejenga yeye pamoja na mume wake lakini chanzo inadai kwamba kuna ugomvi ambao ulikuwa umetokea baina yake yeye pamoja na mume wake na awali ili mwanaume huyu alidai kwamba mtoto wake wa kwanza sio sio, sio wa kwake kwa kuna mzozo ambao ulikuwa umetokea lakini baadaye wakawa wameumaliza lakini uh, kuna kingine ambacho kilitoka mwanamke huyu wakati alipokuwa ametoka baada ya aliporudi alikuja kuwakuta wanawake wengine wako huku ndani. Sasa kuna visa vingi sana ambavyo yeye mwenyewe nafikiri atavizungumza zaidi ili tuweze kuvifahamu. Hapa hapa kwenye IO TV usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Milad IO lakini pia usisahau uh, kuni follow kwenye ukurasa wa Instagram naitwa Godi TZDA_IOTV. Salama tu kwema. Kwema. Kwanza uh, pole sana kwa sababu tumefika hapa tumekuta vitu vyako viko nje uh, vimetupwa na vitu vingine. Asante nasikitika kwa yale yotokea. Hebu e, tusimulie tu kwa ufupi chanzo cha mgogoro wenu ni nini kwa sababu tunaona nyie tayari mlikuwa ni wapenzi na mume wako na tayari mlikuwa mshafunga ndoa na hii nyumba mnasema mijenga kwa pamoja kilicho kukuta ni nini? Asante. Mimi nimefunga ndoa 2010 na, na mme wangu Alfred Ngoda. Tumeishi naye na tumejaliwa kupata watoto wawili. Wote ni wa kike. Mtoto wa kwanza ana miaka 17, mtoto wa pili ana miaka 10. Mtoto wa kwanza yuko da form 4 na mtoto wa pili yuko da sala 5. Ila tuna migogoro ya kifamilia kuanzia mwaka 2016 na mme wangu ambayo migogoro haiishi, imejaribu kusuluhishwa na wasimamizi wa ndoa imejaribu kusulishwa na wazee lakini ni migogoro ambayo inajirudi ya rudia kila mara kwa hiyo mpaka hichi kilichotokea hapa sasa ni muendelezo migogoro basi akaniambia kwamba anaomba aache kazi kwa sababu hiyo kazi anayofanya anampotezea muda anataka kuingia kufanya kwenye biashara nyingine lakini wakati anaongea hayo mambo mimi nikawa sijamjibu jambo lolote jambo la pili akasema kwamba uko alipotoka ba Marafiki zake wanajadili kwamba hawezi kuwa na mtoto mkubwa kama huyo alo naye wanavyohisi huyo mtoto sio wa kwake. Mimi ile tabia ni kawa sijapenda na hiyo hoja nikawa sijaipenda nikamwambia kwamba sijapenda na mambo kama hayo wewe unajua majibu yake. Kwa nini wewe unaonaje akanijibu kwamba mimi najua ni wa kwangu nikamwambia basi ingekuwa ni vizuri usingekuja na hiyo taarifa huko nyumbani maana mimi hiyo taarifa sijafurahishwa nayo. Nikawa nimenyamaza. Baada ya hapo akaniambia kwamba mtoto amempigia simu mchana anataka atumiwe na uli wamefunga shule mtoto wangu wa kwanza anasoma shule ya Kisimiri anataka atumiwe na uli aje nyumbani kwa ajili ya likizo kwa hiyo hana pesa anaomba mimi nimtumie na uli nikawa sijamjibu jambo lolote basi baada ya hapo naona akaa naongea tu mambo ya kwenye ya kwenye pombe mambo ambayo yaelekea kwenye pombe nikamwambia sio vizuri mimi naomba nikalale tukaenda kulala asubuhi kesho yake tarehe tare tisa. Nikawa nimeamka saa 12 asubuhi kwenda kumwandaa mtoto wangu mdogo wa darasa la 5 anaenda shule. Nimemwandaa nikarudi kulala maana ilikuwa ni mapema sana. Akaniambia mke wangu kuna kitu naomba ni kuombe nikamwambia sawa. Akaniambia naomba basi umtumie Morini ila anauli. Kwa sababu mimi tayari nishaona ana visa ndani yake ajashindwa kumtumia mtoto na uli shilingi 5000 nikawa nimemjibu kwamba sina shilingi 5000 ya kutuma na uli. Basi akamenembea kwamba akanijibu kwa hasira sana kwamba kuanzia leo utakuwa unafanya jambo lolote ninalokuambia na iwezekani unafanya biashara unashindwa kusaidia familia sasa ugomvi mwingine ulipokuja kuibuka hapa katikati ni kwa sababu umesema kwamba kuna muda ulikuwa unakuja ulivoondoka ulivorudi ukaja ukakuta wanawake wawili tofauti hebu tueleze hiyo nayo ilikuwaje ni baada sasa ya mimi kumtuma yule mjumbe aliyokuwa anataka kikao cha usuluhishi nyumbani aje ampe taarifa kwamba amebadilika au anajua ni namna gani anakosea anakosea wapi baada ya hapo mdhamini wangu ndio alikuwa yuko safarini Tanga akawa ameniambia tarudi kwenye tarehe 22 mwezi wa kumi. kabla jarudi tarehe 22 mwezi wa kumi, tarehe kumi, mwezi wa kumi, mme wangu akawa amepost Facebook amepiga picha yuko na mwanamke mmoja na mzee mmoja wa makamu na yeye akawa ameandika caption kwamba Upendo, furaha na amani ndio maisha yetu. Shikamo chifu mareale. Basi mimi nikawa sijamuuliza. Iyo tareku, tareku mna nene. Nikani mekuja uku nyumbani. Kutaka kujua kumbe ule alopostiwa ni nani. Nikaja pa nyumbani nikagonga geti. Kweli nikafungulua na mwanamke. Alopostiwa kwenye picha ndo ule mkuta pa nyumbani kwangu. Na amevangu ozangu. Bada kuulizia wenye nyumba. Kanebe kumba wenye nyumba wametoka. 
Baadaye nikamuuliza kwa nini ni nani maana alihitaji kwenda kuchukua simu ampigie simu mwenye nyumba nikamwambia usiende kumpigia simu nikamuuliza kwa nini ni nani upo hapo ujui mwenye nyumba kaenda wapi akaniambia kwamba yeye amewekwa yeye ni mke wa mwenye nyumba basi baada ya kugundua kwamba na mimi ndo mke wa mwenye nyumba halali yule dada tukaanza kupigana naye tukapigana naye sana baada ya hapo mimi nikaa nimeondoka nimerudi nyumbani kwetu yeye baada ya kuja mme wangu akamchukua yule mwanamke wakaenda kuniripoti kituo cha polisi cha Murieti kwamba nimekuja hapa nyumbani kwangu nimevamia na majambazi nimemwibia dola 3700 nimemwibia darubini yenye thamani sio ya 800 nimemwibia laptop nimeiba vitu vingi na nimeiba simu za huyo mwanamke nimeiba na pesa taslim shilingi 50 basi baadaye mimi kule nyumbani kesho napigiwa simu na polisi kwamba unahitajika hapo eneo lako la kazi unapofanya kazi kuna biashara nataka ujue ufanye na mimi nikaambia siwezi kuja kwa sababu nina matatizo baadaye alivyo gundua kwamba siwezi kwenda kufungua maana alikuwa anahitaji kwamba niende nishikwe na polisi niwekwe ndani. Polisi akaniambia kwamba mimi ni polisi na unahitajika kituo cha polisi nikamwambia ni sawa lakini alikupa maelekezo kunipata mimi mbona anafahamu nilipo? Ni vyema ukaja naye kunichukua hapa nilipo. Basi ndo polisi ikae imeishia pale sikufuatwa na polisi tena wala nini nikakaa mpaka tarehe 22 mzamini wangu ndo alipokuja. Ndo tukaja tena hapa kwangu na mzamini wa ndoa majira ya jioni kama kwenye mida saa moja tukagonga geti ya tukufanikiwa kufunguliwa mzamini akaniambia lala huku huku ili kesho asubuhi saa 12 mimi nijitahidi kufika hapa kwa hiyo mzamini alivyokuja ile mida saa 12 kesho yake sasa akakataa kufungua geti bahati nzuri kati tunakuja tulikuwa tumefuatana na rafiki yake tulipofika hapa rafiki yake akampigia simu kwamba tuko hapa kwako na shida na wewe akatoka ndani akaja kufungua geti Tukiwa tumefuatana na mwenyekiti wa serikali za mtaa pamoja na marafiki zake na mimi na mzamini wangu wa ndoa. Baada ya hapo akawa anaongea na mzamini wangu wa ndoa akiwa amefungua geti kidogo hajawakaribisha ndani wenyewe hapo nje yeye yupo ndani. Wameongea nao kama dakika tano. Mimi nikasema kwa nini hawakaribishi ndani nikawa nimesogea alivoniona akabamiza geti akafunga na komeo kwa ndani. Akamwambia mzamini wa ndoa kwanza huyu mtu siwezi kuishi naye tena mimi nikawa nimemjibu kwamba sawa waite polisi waje wanichukue. Kwa hiyo baadaye akatoka ndani maana alikuwa amefunga toroki unoni. Akaingia ndani, akavaa nguo, akatoka kuongea na mdhamini wa ndoa kwamba anaomba, aje aniombe mimi niondoke. Amekubali kufanya kikao cha usuluishi. Mimi nikakataa kuondoka, nikamwambia mdhamini wa ndoa siwezi kukubali kuondoka kwa sababu hapa nilipo tayari nimepoa tuhuma ambazo sio za kweli. Kwa hiyo nataka nikae hapa mpaka leo nijue hatima yangu. Baadaye alivyoona kwamba mdhamini wa ndoa hawezi kunishawishi, akapiga simu kuwaitia wale polisi kwa maana mimi mtumio wake nimefika eneo la tukio waje wanikamate. Baada baada ya polisi kuja kama kwanza saa 12 asubuhi kama mwenye mida saa nia, na nusu mchana wale polisi wakawa wamekuja. Walivyokuja polisi hapo hataki anataka mimi niamrishwe nipeleke polisi. Nikamwomba mkuu ule msafara nikamwambia hapa ni kwangu. Naomba niingie ndani kujistiri kwanza afu ndo tuele polisi. Basi polisi akakubali. Polisi alipo kubali akamwamuru afungue mlango akakataa. Ilipo fika mwenye mida saa tano anakataa. Polisi akaamuru kwamba mwenyekiti wa serikali za mtaa aje tuvunje milango. Tuingie ndani. Aliposikia polisi anaamuru hivyo akasema basi nafungua mlango. Na kwanza wewe unataka kuingia kuna ndani kuchukua nini? Vitu vyako vyote mbona ulishachukua? Majirani wakajibu mm, wewe unaongea uongo maana si hatujui kuona vitu vyote vinatolewa kwenye huu mtaa. Basi akakubali kufungua mlango ananiambia kwamba utakachokikuta huko ndani usinihoji chochote maana hakuna mtu yote aliyokufukuza uliondoka mwenyewe. Polisi akamwambia sawa wafungua akafungua mlango. Akafungua geti tukaingia na polisi na mwenyekiti wa serikali za mtaa na ndugu yangu dada yangu. Kwenda ndani tukamkuta kuna mwanamke amekaa kwenye kochi. Akaanza kuongea maneno kwamba relax baby hakuna kitu chochote kitakachokuzuru huko kwenye mikono salama. Basi mimi nilipoingia na polisi, polisi akaniambia umejiridhisha kuingia ndani, nikasema ndio nimejiridhisha. Basi yule mwanamke tulomkuta pale kwenye kochi, askari akaamuru wote tunyanyuke twende naye polisi. Baada ya kunyanyuka pale kwenye kochi, ndani chumbani kwangu kulikuwa kuna pochi yule mwanamke. Mme wangu akatoka na ile pochi ameibeba begani. Kamuuliza yule mwanamke wake kwamba vipi bebi simu zako zote unazo? Yule mwanamke akamjibu moja ipo kwenye pochi. Tukatoka nje, akafunga mlango tukaenda polisi, kituo cha polisi. Tupofika kituo cha polisi. Wale askari wakaamuru kwamba tupeleke kwa mkuu wa kituo cha polisi cha Murieti. Tukaingia pale kwa mkuu wa kituo cha polisi cha Murieti tukiwa watu watatu. Mimi mme wangu pamoja na mwanamke aliyokuwa ndani. Mkuu wa kituo cha polisi akataka kupewa utambulisho. Mme wangu akatoa utambulisho kwamba mimi ni mke wake na ule mwanamke ni mpenzi wake. 
Mkuu kituo cha polisi akamuuliza kwa mara ya pili unani, unanipa utambulisho gani? Akamwambia huyu hapa ni mke wangu, huyu hapa ni ni mpenzi wangu. Basi mkuu kituo cha polisi akawa amekasirika, akaita kwa sauti kubwa Afande Rose, njoo sikia huku ninachojibiwa. Afande Rose akaja, akamwambia omba utambulisho. Afande Rose akaomba utambulisho. Akatambulishwa hivyo hivyo kwamba mimi ni mke wake, yule dada ni mpenzi wake. Afande Rose akawa amekasirika. Na mkuu kituo akawa amekasirika akasema hii ni kesi ya mauaji kwa nini unajibu watu kitototo na umri gani akamjibu mkuu kituo kwamba na miaka 40. Basi pale Afande Rose akawa ameongea kwa asira akawa amemsema sana kwa asira pale. Baadaye ndo askari akaniambia kwamba kama unataka una kufungua shtaka nenda kafungue maana tunaona huyu mume wako ni mkorofi. Kwa hiyo ndo baada ya hapo nikaenda pale counter nataka kufungua shtaka akakataa anawaambia maskari kwamba nawaomba asifungue shtaka la, la kunishika ugoni kwa sababu hizi kesi zilizopo ku polisi mimi nitazifuta mwambie ni asinifungulie shtaka basi mimi baadaye pale nikamwambia polisi kama ndo amesema hivyo basi mimi naenda tu niambia na niambia kwamba anatakiwa niondoke kwenye hii nyumba hii nyumba ni ya kwake ni bebe nguo zangu niondoke tatizo lililopo dhahiri ni kwamba na wanawake wengine na mimi nina ndoa naye ya kanisani haimruhusu kuwa na mwanamke mwingine sasa yeye ana force analazimisha kuwa na wanawake wengine jeshi la polisi lilinisaidia kwa sababu salama yangu sasa ni mdogo kama aliweza kunidhalilisha kwa kitendo hichi aliweza kunidhalilisha mbele ya wanawake zake lakini hajali anaona ni swala dogo ananiambia polisi ni sehemu ndogo ni sehemu ya kwenda na kutoka na polisi ya hawajali kwa sababu mapolisi ni mabwana zangu nilikuwa naomba jeshi la polisi linisaidie naomba mkuu mkoa Arusha anisaidie mrisho gambo naomba nisaidie mimi ni mwananchi na nataka kupata haki yangu naomba na mheshimiwa rais na mama na mama suluhu anisaidie nimeanza naye mmoja kutafuta maisha haya kwa nini sasa hivi ananizalilisha kwa nini ananifanyia vitendo ambavyo havina utu naitwa Mwelange pia niliweza kushiriki swala hili mwaka jana na ni kutokana na matukio mbalimbali ambayo mbali amekuwa akifanyiwa huyu huyu dada akawa ananishirikisha kwa hiyo mimi ndo nilikuwa nilimshauri kwamba hatua ya kwanza awashirikishe viongozi wa serikali ya mtaa ambapo walikaa na kila wanapokaa mwanaume anaomba msamaha wakishaondoka anarudia tena kafikia ngazi nyingine serikali ya mtaa ikasema imechoka nikamshauri asichoke aende kwenye kata kaenda kwenye kata kaja tukaitisha kikao baraza la kata wakaniomba na mimi niweze kuhudhuria tukawepo pamoja kwa hiyo sasa tukaita wazazi pande zote mbili tukaliongelea sana ili swala lakini ukiangalia katika maeneo yote ambayo tulikuwa tukiagusia katika kuwajenga na kuwasaidia ili waweze kuendelea kuishi pamoja yule bwana yeye hana kitu anachoongeaga zaidi akishaona kusanyiko la watu anaomba msamaha Akisha samehewa watu akisha ondoka, anapuza, anaendeleza mapambano. Ito yona Gaspar ni mwenye kitu wa mtamlimani kata mwieti. Kata siku ya jana, mwikigua simu na mke wake. Kwa mba hibu wana minitupia vitu nje na kutuwa lugha za matisho. Mm. Na bada hapo ilibili mfigo njile eneo. Na kukuta hali ya disi kama na huyona hapa, mkuzi mwetupu nje. Kuhu ni changamoto kubwa ambayo ilioko hapa. Mimi nimetoa vitu zake nje kwa sababu kila nikifika nyumbani kwangu ananiletea mapolisi mm. ananiarasi mm. ananifanyia vitu vya ajabu ajabu vingi kafukuza mpaka watoto wapo ndani eh. sasa mimi nilichokuwa nataka ni yeye aondoke na mimi niondoke nyumba ifungwe mm. tutajua mahakama itasema ni mm. vile dioni nilizibandua eh ya mlangoni na ni siku nyingi mm. na watoto walikuwepo ndani mm. ni gonga mlango hakunifungulia gonga mlango hakunifungulia nikaona siwezi kulila nje mm. nikaenda nikabandua vio nikatoa loku mm. kwa sababu kila moja alikuwa nafungua wake saa nini nafungua ametoa mlangoni lakini mm. ameweka ameweka zile komeo mm. nikatoa nikaingia nikalala mazingira ninaoishi naye mm na ni ngumu mm. kwa sababu mm. ni mwanamke asifanya mapenzi na mimi ndani mm. ukimuuliza mm. anatoa story za ajabu ajabu hiti na kuna jini maabali na nijia usiku na ota mm. kwa hiyo na kushindo kufanya mapenzi na wewe mm. haijaanza jana tumekazi kao vya wazee wazee wote wanajua 
baba yake mama yake wasimamizi wa ndoa wanajua nimehangaika sana kaka na hiyo ndoa 